We gaan gelijk, gelijk door uh, met uh, een uh, volgende presentatie. Sociale zekerheid voor niet standaard uh, werknemers, visies vanuit de EU en de Nederlandse praktijk. Uh, dat wordt gepresenteerd door uh, professor Paul Schoukers en uh, Saskia Montibovi. Ik weet niet of het ook in die volgorde is, maar dat merken we wel. Uh, Paul, jij hebt het woord. Dank u, voorzitter. Dank u, uh, Jan. Het is een bijzondere dag vandaag. Het is uh, de eerste keer in 18 maanden tijd dat ik de grens terug ben overgestoken. Voor werkredenen, uh, voor plezier had ik dat al mogen doen. En het is ook de eerste keer sinds nog langer, denk ik, dat ik nog eens nog eens een uiteenzetting in een aula kan geven. Het voelt weer alsof we de eerste dag naar school gaan ja, voor een stuk. Goed, twee presentaties over sociale zekerheid uh, en niet standaard werkende. Dit is een onderdeel van het instituut GAK project dat gekoppeld zit aan de leerstoel en dat ging dan voornamelijk rond sociale zekerheid en atypische arbeid. En daar ga ik eerst de Europese Unie invalshoek bekijken. Ik kan onmiddellijk zeggen waarom. Saskia gaat dan meer vanuit Nederland kijken en deze namiddag hebben we dan nog Alberto Barrio die een van die groepen er gaat uithalen, platformwerk. Waarom Europese Unie? Um, wel, binnen het kader van de Europese Unie is er een flexibilisering bezig van arbeid. Dat is niet alleen in Nederland, dat gaat heel sterk in Nederland, maar dat gebeurt ook in andere landen, zelfs in België gebeurt dat, dat arbeidsrelaties worden geflexibiliseerd en dat creëert problemen. Dat creëert problemen met de toegang tot die sociale zekerheid en ook dat is duidelijk geworden bij de Europese Unie. En vanuit die Europese pijler, sociale rechten, vooral beginsel 12 en de recente aanbeveling van 2019, begint men meer en meer aandacht te krijgen rond die flexibele arbeidsrelaties en de problematische toegang tot sociale zekerheid en sociale bescherming. En dat is een beetje de aanleiding van het eerste deeltje over die Europese Unie. Ik denk dat sommigen nu uh, het hart wat sneller gaat beginnen te kloppen, omdat men denkt dat het een coronakaart is. Uh, wees gerust, uh, dit is geen corona. Dat rood en oranje heeft niets met corona te maken. Uh, ook dat blauw niet trouwens. Het heeft gewoon te maken met toegang tot sociale bescherming. En u voelt het al aankomen, als het rood kleurt, heeft de groep geen toegang. Als het blauw kleurt, heeft de groep wel toegang. En als het oranje kleurt dan heeft een onderdeel van de groep of de gehele groep, bijvoorbeeld de zelfstandige, bijvoorbeeld de deeltijdswerkende, vrijwillig eh, toegang. Dit is een beetje ruw geschetst, een beetje te rudimentair. En ik weet dat de Europese Unie die kaarten niet zo graag gebruikt, want telkens is er dan wel een land dat zegt dat klopt niet helemaal bij mij, want bij mij zal dat niet oranje, maar blauw moeten zijn en zo verder. Het is ook niet de bedoeling dat het exact moet zijn. Je kan ook eens kijken naar Nederland. Het zijn andere elementen die ik daar eigenlijk wil, wil aankaarten. Je voelt dat er toch heel wat rood staat bij zelfstandig werk. Hè, zelfstandige, dus aan de linkerzijde. En niet standaard werk. En niet standaard werk, ik ga een beetje kort door de bocht. Dat betekent vooral deeltijdswerk en werk van bepaalde tijd. Hè. Dat is problematisch vaak voor sociale zekerheid. Ook daar zie je toch wel wat rood en oranje. Maar als je heel goed kijkt, ga je ook zien dat de risico's anders zijn. Bij zelfstandig heb ik er twee uitgehaald. Werkloosheid en ziekte, arbeidsongeschiktheid, zijn vaak problematisch voor die groep. Terwijl bij die deeltijdswerkenden en werkenden van bepaalde, bepaalde tijd, ja, er zit ook werkloosheid, maar bijvoorbeeld ouderdom in. Dus het type risico is anders naar gelang van het type van atypische werkkracht. En dat is toch wel bijzonder. En dat is eigenlijk een eerste punt dat ik wou maken. In die aanbeveling en die Europese pijler van sociale rechten gaat men nogal eens vaak bipolair denken. Maar je hebt de groep van zelfstandigen. En je hebt de groep van werknemers, maar dan niet standaard werknemers zoals deeltijd en bepaalde duur. Die hebben beide problemen voor die toegang eigenlijk, eh, nou, te kunnen bewerkstelligen tot de sociale bescherming. Maar de onderliggende reden is wel vaak anders. En bij zelfstandigen is dat net iets complexer dan bij deeltijdswerkenden en werkenden van eh, bepaalde duur. Ik heb er dan nog eentje uitgehaald van de zelfstandigen zelf. Dan zie je werkloosheid en ziekte bijvoorbeeld. En bij werkloosheid zie je enorm veel rood. Ja, werkloosheid en zelfstandige arbeid is inderdaad wel problematisch. Die toegang tot de werkloosheid, ook daar kom ik straks op terug. En is ook problematisch vanuit een Nederlandse invalshoek. Maar we zien dat COVID-19 en corona daar toch wel wat een nieuw licht heeft opgeworpen. Tijdelijke werkloosheid en zelfstandigheid. Dat zou dan misschien toch wel combineerbaar zijn. Ik ga eerst iets zeggen over het niet-standaard werk vanuit die pijler en die aanbeveling van 2019. Ik kan daar geen algemene typologie zeggen. Ik kan niet zeggen, bij deeltijdswerkenden is het voornamelijk met dat risicoprobleem en, en met bij werk van bepaalde duur. Dat is heel moeilijk. Dat is bijna niet te doen, bij zelfstandigen wel. Um, het is eigenlijk iets anders. Het is meer transversaal bij de niet-standaard werkenden. 
Uh, het gaat ermee uh, voor een groot stuk over de drempels die men tegenkomt. Minimumdrempels, inkomstendrempels. Je moet minstens zoveel inkomen hebben verdiend per maand, per jaar, om deel te kunnen uitmaken van de arbeidsongeschiktheidsregeling of de ouderdomsregeling. Uh, het gaat over marginale beroepsactiviteiten of niet. Hè. Het is daar straks ook al even aangekaart vanuit het mededingingsrecht. Bij sommige niet standaard werk, zoals platformwerk, hoor je soms al de vraag, maar is dat wel een beroepsactiviteit? Is dat wel werk? En bijvoorbeeld, hè, in België hebben we een drempel gehanteerd van net iets meer dan 6.000 euro per jaar. Als je daar niet aankomt als platformwerker, dan ben je eigenlijk geen, geen werkende. Dat is een activiteit, maar geen beroepsactiviteit. En we zijn niet het enige land, ook in Polen zie je dat, in Spanje zie je dat, dat men om te bepalen of een activiteit een beroepsactiviteit is voor de toepassing van het arbeidsrecht of sociale zekerheidsrecht, men meer en meer teruggrijpt naar inkomen. Als je het inkomen bereikt, dan werk je. Bereik je dat niet, dan werk je dat niet. Ben je dat niet. En dat heeft soms toch wel merkwaardige gevolgen, zoals ik al heb vernomen vanuit Polen, dat sommigen dan natuurlijk bepaalde inkomen niet gaan declareren om onder die drempel te kunnen blijven, om dan toch maar niet onder die sociale zekerheid afdrachten te moeten, enzovoort. enzovoort. Dus dat is toch wel, toch wel iets uh, anders dan uh, wat we gaan zien bij uh, de zelfstandigen. Ook bij de zelfstandigen, dat zie je onderaan, uh, onder twee, hebben we die problematiek. Ook zelfstandigen zitten met soms lage inkomsten en daardoor botsen tegen een drempel waardoor ze niet kunnen sociaal verzekerd zijn. Ook daar krijg je een bijkomende vraag. Hè. Is het werk of geen werk? Misschien zijn we te, te beperkt bezig met het inkomensbegrip bij zelfstandigen. Wat is het inkomen van een zelfstandige? Bij een werknemer is dat loon. Maar een zelfstandige kan een inkomen halen uit zijn beroepsactiviteit. Maar soms parkeert hij dat inkomen als een reserve, hè, dus vanuit zijn investering. En dat wordt bij sociale zekerheid vaak niet meegenomen. Toch wel een beetje merkwaardig. Maar natuurlijk, waar zit de grens tussen kapitaal en arbeid? Dat is heel de discussie die ook hier stilaan wordt binnengehaald. Hè. Zijn we niet beperkt bezig met inkomen? Onder het eerste puntje zie je een andere problematiek bij zelfstandigen. Sociale risico's bij zelfstandigen. Die zitten anders in elkaar dan bij de werknemers. Nemen we nog maar werkloosheid. Hè. Onvrijwillig werkloos zijn is heel belangrijk bij werknemers. Je ontslag gekregen hebben. Maar hoe doe je dat bij een zelfstandige? Het stoppen van de activiteit, vrijwillig, onvrijwillig, is een heel moeilijk fenomeen om af te toetsen. Hetzelfde bij um, de ziekte. Wat is het risico? Is het inkomensverlies bij ziekte? We hebben dat nu gezien bij COVID-19. Um, is het inkomensverlies of is het arbeidskrachtverlies? Het kan zijn dat je je inkomen terug inhaalt als je terug aan de slag bent, door wat harder door te werken, en dat je over een jaar gezien, of over een half jaar gezien, eigenlijk geen inkomensverlies hebt geleden als zelfstandige. Maar misschien wel arbeidskracht. Ook een heel moeilijke arbeidsongevallen, beroepsziekte, heeft relatie met werkgever. Maar in Nederland is dat minder relevant, omdat er geen aparte regeling is. Goed, in die studie van de Europese Unie, ter voorbereiding van de Europese pijler en ter voorbereiding van de aanbeveling, heeft men proberen een typologie te maken van zelfstandige stelsels. En um, de, de eerste tabel die je ziet, hè, dat maakt een onderscheid tussen inclusieve systemen en exclusieve systemen en à la carte systemen. Dat is niet van mij, dat komt van collega Spazova, die die studie heeft voorbereid en dan overgenomen is door de Europese Unie. En inclusieve systemen... Ja, die, die, die verzekeren de zelfstandigen voor alle risico's. Werkloosheid, arbeids, alles. Voor alle risico's zijn ze sociaal verzekerd. Exclusieve systemen juist niet. En Nederland hè, behoort eerder tot, tot die groep van systemen waarvoor bepaalde risico's zelfstandigen worden uitgesloten hè, van eh, dekking. En à la carte, dat is een soort van à la carte. Men sluit ze niet echt helemaal uit, ze zijn niet verplicht verzekerd, maar kunnen vrijwillig eh, toetreden. Het doet mij wat denken aan een oude typologie die ik zelf heb gemaakt, die meer rond de structuren zat. Universeel, algemeen, categoraal. Universele stelsels zijn stelsels die voornamelijk op de inwoners zitten, op de ingezetenen zitten of alle werkenden samen, zoals in Luxemburg en Portugal. Ongeacht of je werknemer bent of zelfstandige. En Nederland behoorde vroeger eerder tot die categorie, tot laat zeggen het jaar 2000, tot met veel universele volksverzekeringen en de zelfstandigen waren mee eigenlijk door die universele regeling. En, alle, en categorale, dat zijn groepen. Hè. Dus de landbouwers hebben hun eigen stelsel, ambachten hebben hun eigen stelsel, uh, uh, handelaars hebben hun eigen stelsel, heel sterk in voegen in Duitsland, Italië, Frankrijk werken daar nogal veel zelfstandigen. En dan zie je dat in die stelsels men soms maar een aantal risico's gaat verzekeren, maar niet alles. Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid hetzelfde. Duitsland zie je dat ook. 
En een algemeen stelsel is voor alle zelfstandigen in één stelsel. Dat is het Belgische stelsel, waar ook niet alles verzekerd gaat. In Nederland heeft daar een ontwikkeling gemaakt, denk ik, van universeel naar categoraal. Maar, dat is het punt dat ik eigenlijk wil maken, je moet er wel mee opletten. Ik herinner me heel wat stelsels van Centraal Europa, die heel inclusief waren, die de zelfstandigen meetrokken in het werkloos, werkloosheidsregime en het arbeidsongeschiktheidsregime. Alleen die voorwaarden die daar stonden, die kon je eigenlijk niet toepassen op die zelfstandigen. Die spraken nog steeds in termen van ontslag. En waardoor dus, ze waren wel mee in het systeem, maar de voorwaarden, de, de condities, waren nog veel te veel bepaald in termen van werknemers, waardoor zelfstandigen in de feiten nooit een uitkering kregen. En dat is eigenlijk het punt waar ik uh, hier zou willen naar, naartoe komen. Dat is ook iets wat men in de aanbeveling ziet, maar ook in Nederland meer en meer druk wordt besproken, is die spanning van arbeidsvorm neutraal en arbeidsvorm specifiek. Um, ik hoor in Nederland, en ik denk dat dat ook vanuit de pijlers uh, uiteindelijk uh, komt, hè, dat, 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 je ziet dat ook, uh, probeer die sociale zekerheid op een neutrale manier te organiseren, los van de manier van werken. Of nu als zelfstandige of als werknemer werkt, uh, kom daarvan los. Uh, en hoe meer het ervan loskomt, hoe makkelijker het gaat zijn om ze, te sociaal, um, om ze in sociale zekerheid te gaan trekken. Je ziet dat in beginsel 12 van de pijler. Hè, en dus ongeacht de aard hè, of de duur van de arbeidsrelatie uh, moet je alle werkenden verzekeren. En zelfstandigen zouden ook onder vergelijkbare voorwaarden moeten verzekerd worden. Of in de aanbeveling zelf van toegang tot sociale bescherming in een overweging 19, dan zie je dat ook, hè, dat soms dezelfde regels wel nadeliger kunnen uitvallen voor die niet-standaard werknemers. We hebben het deze ochtend ook gehoord. Je kan werken met een minimumloon, maar als dat nog telkens in maand wordt bepaald, wordt dat wel moeilijker voor iemand die niet een voltijdse tewerkstelling heeft tijdens die maand. Dus je moet daar mee opletten. Je moet dus je regels voldoende aanpassen aan de eigenheid van die deeltijdswerkenden. Misschien een minimumuurloon en geen minimummaandloon. Hetzelfde geldt ook voor sociale zekerheid. Maar dat is dan wel specifiek. We willen toch neutraal, of niet? Wat willen we nu eigenlijk? Je zit dan ook wat verder in die overweging. Je moet je aanpassen aan de specifieke situatie van de verschillende groepen, maar toch het universaliteitsbeginsel behouden. Ja, maar wat is het nu? Universeel of specifiek? Wel, ik denk beide. De onderliggende basisbeginselen moeten universeel blijven. Als je door stopzetting van werk buiten jouw eigen wil een inkomen verliest, dan moet je bescherming kunnen krijgen als zelfstandige werknemer. Maar de manier waarop je dat vormgeeft, moet wel aangepast zijn aan de werknemer ontslag, aan de zelfstandige stopzetting van de zaak. Beide moeten eigenlijk aanwezig zijn, denk ik. En als je de aanbeveling goed leest, zie je dat ook wel uh, voor een stuk daarin terugkomen. Er zijn nog andere beginselen, maar daar ga ik nu niet op ingaan. Draagkrachtstelsel, equivalentie misschien straks heel kort. Hè. Dus die, die, die neutraliteit en specificiteit is niet het enige beginsel in de aanbeveling in de pijler. Uh, heel sociale zekerheid heeft meerdere beginselen, maar misschien daar straks nog wel uh, iets meer. Goed, de aanbeveling gaat dan mee verder hè, met die universaliteit, specificiteit. En gaat dat dan in een aantal dimensies stoppen. Um, formele toegang, effectieve toegang, adequate toegang, transparante toegang. Uh, ik ga er hier en daar uh, eentje of hier en daar wat uit. Misschien toch eerst eens kijken naar formele toegang. Um, ja, de aanbeveling beveelt eigenlijk aan dat alle werknemers verplicht verzekerd zouden moeten zijn voor uh, de standaardrisico's, ik ga ze niet allemaal opzommen, van de sociale zekerheid. Zelfstandigen op vrijwillige basis. Dat is een tegemoetkoming geweest naar Nederland om Nederland over de streep te trekken uh, bij de negotiaties. Um, maar ik moet toch wel goed lezen, tenminste op vrijwillige basis, en waar aangewezen op verplichte wijze. En je voelt toch eigenlijk dat in uh, ja, wat we zeggen, de, de, de besprekingen nu bij de toepassing van de aanbeveling, men eigenlijk zegt, eigenlijk is het in beginsel verplicht, want sociale zekerheid doe je zoveel mogelijk verplicht, maar het kan aangewezen zijn, soms vrijwillig, bijvoorbeeld bij werkloosheid, omdat het zo moeilijk organiseerbaar is voor uh, de zelfstandigen. Goed, de effectieve uh, toegang, eigenlijk is dat het spiegelbeeld wat ik daarvan daar straks al heb gezegd. Hè. Je moet je aanpassen aan de eigenheid, let op met die minimumvoorwaarden, um, hè, dus die, die minimumduur, de minimum arbeidsduur, minimum inkomen, pas je daar voldoende bij aan. Het, het voorbeeld is gegeven van het minimumloon, ik val erop terug, want dat is eigenlijk een mooi voorbeeld, het is wel arbeidsrecht, maar en je kan gelijkaardige zaken uh, uh, ook bedenken bij sociale uh, zekerheid. Bij zelfstandigen moet je iets meer gaan doordenken bij het risico, Tijdelijke werkloosheid, hoe ga je dat opvangen? Is dat, is dat door de economische cyclus of is dat door overmacht door COVID? Dat is niet altijd makkelijk. Hè? We zien dat ook bij Tozo. Wat, hoe ver kunnen we daarmee gaan? Het is niet altijd zo makkelijk om dat af te wegen. Uh, ook het ondernemingsrisico. Dus dat moet je toch wel wat meer uh, uitdenken bij uh, de uh, uh, effectieve toegang. Adequate toegang. 
hoogte van de uitkeringen. Je gaat me vooral kijken, daar ga ik nu niet over spreken, want de aanbeveling spreekt zich eigenlijk niet uit over hoe hoge uitkeringen moeten zijn, maar zegt wel dat er een relatie moet zijn met ooit gedeclareerd inkomen en de uitkering. En bij zelfstandigen is dat heel belangrijk, dat punt, want een laag in gedeclareerd inkomen kan niet leiden tot hoge uitkeringen, wel een zekere vorm van minimumbescherming, maar dat moet toch een zekere verhouding zijn tussen wat we noemen equivalentie, dus de verhouding wat men heeft betaald en wat men krijgt, en uh, solidariteit. Dat is ook niet zo makkelijk te maken en ook bij zelfstandigen uh, niet zo eenvoudig en bij deeltijdswerkenden niet zo eenvoudig te bekomen. Goed, uh, transparantie, uh, natuurlijk wel belangrijk, maar hier uh, minder van belang. Nederland, dat gaan we straks horen. Ik denk persoonlijk, heel kort door de bocht gezegd, dat het probleem niet zozeer zit bij niet-standaardwerk of deeltijdswerk of van bepaalde duur, tenzij voor het inkomensniveau, het uitkeringsniveau, maar dat het probleem eerder zit bij de zelfstandigen, omdat men daar het risico moet eigenlijk opnieuw gaan doordenken. Of we dat nu gaan willen. Als slotvoorzitter, ik probeer hier af te ronden, misschien een drietal korte stellingen. Arbeidsvormneutraal, dat is de weg waar we moeten op gaan. Maar wat houdt het in? Kunnen we alles zuiver arbeidsvormneutraal organiseren? Ik denk het niet. Ik verwijs naar mijn vorige conclusie. Vrijwillig of verplicht verzekering? Ik denk zoveel mogelijk verplicht. Want als je ook bijvoorbeeld een studie nog wel langs van Codagnone ziet, zie je dat die groepen die we echt nodig hebben in de sociale zekerheid, de laagste en de hoogste inkomens, er niet in zitten bij vrijwillige verzekering. En dat zijn degenen die we juist wel nodig hebben. De ene voor het herverdelen, de andere omdat ze het nodig hebben. En een derde is, misschien is corona een gamechanger voor de toekomst. Misschien is het pad nu meer geëffend om te durven denken over een werkloosheidsbescherming voor zelfstandigen. De vraag is hoe we dat gaan doen. Dat gaan we al voor een stuk horen, misschien bij de volgende spreker, maar misschien ook bij de vragen en de discussie straks. Ja, dankjewel Paul. Uh, deze race tegen de tijd. Uh, we gaan gelijk door met, uh, met Saskia. Er kwam een vraag binnen over Tozo. De, uh, die wordt uh, achteraf uh, beantwoord. Uh, 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 die kan ik nu niet meer uh, aan de orde stellen. Saskia, aan jou het woord. Goed, laat ik verder gaan waar Paul gestopt is. Hij heeft het Europese kader geschetst en ik ga een aantal uh, kwesties aanhalen voor Nederland. En daarbij wil ik eerst even het Nederlandse kader ook schetsen. En dat doe ik omdat het een heel gemeleerd gezelschap is. Dus ik kan me inbeelden dat sommige mensen helemaal niet thuis zijn of onvoldoende thuis zijn om een diepe discussie te hebben over dat sociaal zekerheidsrecht. Dus vandaar dat ik het kort ook daar even over wilde hebben. Ons uitgangspunt is in ieder geval een fatsoenlijk inkomen met um, een fatsoenlijke baan en de bescherming. De bescherming is natuurlijk hier specifiek gericht op de sociale zekerheid. Nou, in Nederland hebben we het heel sterk over de tweedeling, tweedeling op de arbeidsmarkt, waarbij we dus duidelijk zien dat er twee groepen werkenden zijn. Mensen met een goede bescherming en mensen die het veel minder goed hebben en die heel tijd die onzekerheid hebben. Die namen die men daaraan geeft, flex tegenover vast... Of niet standaard in of standaard, die verschil nog eens afhankelijk van de studie die je bekijkt. In Nederland denk ik dat wij het meeste over flex en vast hebben. Dat zie je ook in de rapporten. Hè. Niet standaard en standaard wordt niet zoveel gebruikt, wordt wel in Europese literatuur gebruikt. In ieder geval, wat belangrijk is om aan te duiden, is ook dat wij langzaamaan naar dat point of return, of no return kunnen komen. En dat is door meerdere uh, rapporten bevestigd. Dat is ook door de OESO op vraag van commissie Borslap al onderzocht. Dus we zien dat we in Nederland inderdaad wel met een probleem zitten. Nou, voor jullie die daar nog niet heel erg goed in beeld bij hebben, wat is precies niet standaard of wat is die flex? Dat is een heel ruim begrip. Dus hier links in dat kaartje ziet u allerlei varianten van het begrip flex. En waarom wil ik dit aanhalen? Omdat we ook zien dat in Nederland die, um, het aandeel van flex niet standaard enorm is. Dus in Europa zitten wij daar wel aan de hoogste kant. Dus we noemen het Nederland ook kampioen parttime werken en ZZP is daar ook een heel groot deel. Uh, verantwoordelijk voor, voor die hoge vorm van non-standard work. Dus bijna de helft van de werkenden in Nederland zit in een niet-standaard relatie. Kort wat cijfers, u kunt ze zelf lezen. ZZP'ers, ruim een miljoen op de 9 miljoen werkenden, niet-standaard werkenden, 3 op de 9. Dus dat zijn toch wat cijfers om rekening mee te houden. Platformwerk spreekt voor zich, is veel moeilijker te peilen. Dus er zijn een paar studies, maar die hebben ook zelf... Daar wat vraagstuk, vraagtekens gezet bij hun representativiteit. Waarom is dat belangrijk om te weten? Omdat je ziet dat daar heel veel gevolgen aan hangen. Als je net in die categorie zit van die moeilijke groep, die, of moeilijk in de zin van geen vaste baan, dan heb je daar ook wel nog wat nadelen aan. Die ziet u hieronder benoemd. Hij noemt ook wel eens de have en de have-nots, of de A en de B-werknemers, of de can en de can-nots. Dus je moet maar net geluk hebben voor die goede bescherming, zowel op arbeidsrechtelijk niveau als op sociale zekerheidsniveau. 
Dus dit waren even die cijfers. Dan, dit is natuurlijk eigenlijk de kern waar het om gaat. Het grote onevenwicht, de disbalans in de bescherming tussen de ZZP'ers en de werknemers. Het goede nieuws is dat we daar nu wel precies nu deze periode aan het werk zijn om die invaliditeit in ieder geval wel bij de ZZP'ers te gaan brengen. Hè. Dus de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt verplicht, hoogstwaarschijnlijk. En er wordt ook aan pensioen gewerkt. Dus in die zin zal die weegschaal wel gelukkig een beetje meer overslaan. Wat we dan over de platformwerkers kunnen zeggen, is dat daar alles afhangt van de kwalificatie. Dat is geen nieuws, maar op het moment dat zij werknemer zijn, hebben zij de volledige bescherming. Als ze in het zelfstandige kader zitten, dan valt dat veel minder gunstig uit. Hoe is het hier in Nederland geregeld op dit moment? Nog geen aparte wetgeving voor platform. Er zijn wel initiatieven genomen. Hè. Er wordt eh, van een rechtsvermoeden van platformwerk voor arbeidsovereenkomst gezegd. Dus van zodra iemand voor een platformwerk eh, werkt, is het eerste idee dat dat als een werknemer is. Dus met een arbeidsovereenkomst. En dat is dan aan het platform om dat te ontkrachten. Dus het is een rechtsvermoeden tenzij. Goed, en dus dat moet ook natuurlijk ook in de belasting meegenomen worden. Dus het ministerie van Financiën heeft zich dat ook goed gerealiseerd en die is daar ook bezig met een grondige studie van hoe gaan we platformeconomie in het fiscale stelsel opnemen. Ook belangrijk natuurlijk, hè? net als Paul zei, een bepaald inkomensgrens, de ondertel je niet mee, daarboven wel. Nou, daar wil ook natuurlijk hier de Belastingdienst rekening mee houden. Dan, met deze fotootjes ga ik doorheen vier jaar, zeg maar... En dat is eigenlijk heel helder, omdat je ziet dat er hard gewerkt wordt in Nederland aan veranderingen. Maar dat het helemaal niet zo makkelijk is en dat we ook nog wel een tijdje door zullen moeten gaan. Het begon met het regeerakkoord 2017, waarbij men zegt, ja, die ZZP'ers, dat gaan we echt aanpakken, gaan we goed regelen. Flexwerkers gaan we echt veranderen. Minister Komits is aan het werk gegaan, heeft heel veel uh, in gang gezet. Is ook wel eens tegen iets aangelopen. Hè. Er zijn ook wel hobbels geweest. De tarieven van de ZZP'ers bijvoorbeeld, 15 euro, 75 euro, was toch niet haalbaar. Dus met andere woorden, er wordt hard gewerkt en er wordt van alles geprobeerd. Uiteindelijk is de uh, commissie van wijzen aangesteld, hè, de commissie regulering van werk met voorzitter Borslap. Voor sommigen misschien, uh, enfin, voor de meeste zal het goed zijn, maar voor sommigen misschien toch niet helemaal bekend. Misschien mensen uit België. Uh, die commissie die heeft geen concrete stappen of geen concrete um, oplossingen aangeboden, maar wel denkrichtingen aangegeven. Dus die heeft gezegd, dit is slim om rekening mee te houden, hier moet mee gedacht worden. En heeft ook echt expliciet een, um, een aanbod gedaan aan de maatschappij, aan de organisaties in de maatschappij. Denk mee met ons en wij willen gewoon hier langzaam aan uh, uitkomen met z'n allen. U ziet links die drie fotootjes, allemaal rapporten die verschenen zijn. En uiteindelijk vers van de pers, vorige week, hè, 2 juni, werd er een akkoord uh, voorgesteld. Twee dagen daarvoor was er een ander akkoord, heeft heel weinig aandacht gehad. Dat noemde het tripartiet nieuw sociaal akkoord, heette dat. En waarom was het zo bijzonder? Omdat daar ook de zelfstandigen in vertegenwoordigd waren. Dat is mij opgevallen dat dat heel weinig in de pers geweest is. En dus ja, dat is ook wel goed, want dat was ook een oproep. Hè. Iedereen mag meedenken en dus ook de groepen die zich niet in de klassieke polder vertegenwoordigd voelen, mogen meedoen. Dus daar kunnen wij ook rekening mee houden en daar zal ook bij de formatie rekening mee moeten gehouden worden. En dat is natuurlijk de grote vraag. Er wordt net op dit moment nog steeds onderhandeld. En de vraag is, wat gaan wij tegemoet zien de komende vier jaar en ook daarna? Dan laat ik aan jullie hier twee slides zien, maar ik zal ze niet voorlezen. Waarbij je ziet dat minister Koolmees gereageerd heeft op de twee rapporten vorig jaar in 2020. En hij heeft dat pas kunnen doen na de grote uh, aanpak van de crisis. Uh, dat was eerst voorjaar, uiteindelijk is dat pas november geweest. Hier staan een aantal uh, termen op. En wat mij dus ook opviel, ik laat ze gewoon staan, u kunt ze thuis natuurlijk ook nog verder lezen. Die tweede slide hier, waarbij het tweede bullet, dat vond ik wel mooi dat hij zei. Een belangrijke boodschap uit al deze rapporten is dat de oorzaak van die tweedeling voor een groot deel ligt in onze eigen wet en regelgeving. Het is alsof dat dan een heel grote nieuw nieuwtje is. Maar zegt hij, geen mea culpa, maar gewoon het biedt perspectief. Dus dat was weer een hele positieve aanpak. Wij gaan daarmee aan de slag en wij hebben het in eigen hand. Wij zullen de komende tijd daaraan gaan werken. Hij heeft ook wel meteen aan, dat kan ik niet doen. In deze periode kan ook de volgende regering niet afhandelen. Daar zullen we nog wat tijd voor nodig hebben. Als we dan voor de specifieke kwesties voor de ZZP'er in Nederland hebben, dan wil ik daar deze puntjes uithalen. En die doe ik dan op de volgende slide. Dus hier zijn ze gezamenlijk. En dan laat ik me nu eventjes hier uh, bekijken. Of laten we kijken naar de pensioen- en de arbeidsongeschiktheidsrisico's. 
Voor pensioen is de vraag van moet de zelfstandige niet extra pensioen krijgen bovenop die AOW. Dat wordt geregeld. In het pensioenakkoord 2019 zijn de eerste stappen gezet, 2020 verder uitgewerkt. En ook dit jaar moet daar nog aan verder gewerkt worden. Dus het lijkt erop als die zelfstandigen, of die zelfstandigen wel zullen kunnen gaan aansluiten bij pensioenfondsen. Al dan niet vrijwillig, maar dat zal waarschijnlijk wel kunnen. Het arbeidsongeschiktheidsrisico, dat is natuurlijk iets heel anders. En daar zijn we ook al een heel groot stuk vooruit gegaan. Hè. Paul zegt het ook de hele tijd, het is gewoon een risico dat bij het werk hoort. Waarom zou je daar zo sterk het onderscheid maken tussen een werknemer en een zelfstandige? Dat is niet ergens uh, goed op gebaseerd. En nu blijkt ook dat we in Nederland die stap gezet hebben. We zijn het erover eens, inderdaad, arbeidsongeschiktheid hoort er ook bij, moet verzekerd worden. Minister Koolmees heeft aan de Stichting van Arbeid gevraagd, zoek dat eens uit, ga dat eens onderzoeken, hoe moeten we dat vormgeven? En het lijkt erop dat we nu gekozen of men gekozen heeft voor een verplichte verzekering. Dat is nog niet 100% allemaal vastgelegd, maar daar is ook nog tegenwind. Er zijn een heleboel mensen die het daar niet mee eens zijn. Ook de WRR bijvoorbeeld en de commissie regulering, die hebben gezegd, nee, wij vinden toch dat we naar alle werkende stelsel moeten gaan. Bij arbeidsongeschiktheid moet je niet een apart stelsel voor zelfstandigen maken. Ook dat tripartite akkoord zit, het wetboek van werk bijvoorbeeld, heeft het daar ook over. En dan kun je nog steeds een onderscheid maken in de gradatie van bescherming. Maar je kunt wel zeggen, in ieder geval vinden wij alle werkenden een risico van arbeidsongeschiktheid beschermd moeten hebben. Dus daar is wel een grote stap gezet, maar we zijn er nog niet 100% uit. Ja, dan ziet u ook nog hier inderdaad, wat doen we met reintegratie? Op het moment dat iemand een arbeidsongeschiktheidsuitkering zou krijgen, dan wordt die aan de gang gezet, zeker in Nederland, om toch terug te gaan reïntegreren. Activeringspolitiek. Wat doen we dan met ZZP'ers? Waar moeten die dan gaan reïntegreren? Niet bij hun eigen werkgever, nee, bij hun eigen zaak. Hoe gaat dat? Nou, daar zijn ook ideeën over. En uh, dat is natuurlijk niet heel concreet nog, maar men zegt, ja, we zouden misschien een heel groot nieuw uh, kantoor moeten opzetten, de werkhub, het werkhuis, en daarin wordt heel veel verzameld. Dus daar kun je ook zeggen, de ZZP'er kan daar ook terecht voor nieuw werk, voor scholings misschien zelfs, en zoeken naar uh, nieuwe netwerken. Dan komen we bij het moeilijkste risico, voor de ZZP'ers in ieder geval, en dat is de werkloosheid. Wat doen we daarmee? Nou, daar is in Nederland in ieder geval niet heel veel enthousiasme over. En ik denk dat dat voorlopig nog niet gaat komen, Paul. Uh, maar goed, de eerste stapjes om anders te denken zijn in ieder geval wel gezet. En dat kwam door corona. He, dat men zei van, goh, het is toch gek dat die werklozen, of dat die zelfstandigen die geen werk meer hebben, um, nergens op zouden kunnen terugvallen. Langs de andere kant moet ik daar wel bij zeggen dat dit natuurlijk niet een... Uh, de oorzaak lag niet bij de ZZP'er, maar het was de regering die zei, u moet uw zaak stoppen. Dus vandaar dat de regering zichzelf ook natuurlijk in die zin wat verantwoordelijk voelde om daarvoor een opvang te zorgen. Maar het denken is er wel. Waarom zou je niet soms voor mensen die uh, een zaak niet kunnen voortzetten een bepaalde opvang hebben? Kun je tijdelijk doen, kun je na bepaalde tijd kun je, uh, zeggen, je kunt nu bijvoorbeeld voor een jaar een opvang hebben... Dan de eerste acht jaar niet meer. Er zijn allerlei varianten mogelijk en daarom is het ook goed om daarvoor naar het buitenland te kijken. Dat is niet iets wat wij allemaal zelf weer moeten gaan uitvinden. Kijk ook gewoon naar de best practices die er al zijn. Komen we bij het punt van de scholing. Dat is eigenlijk een punt waar heel veel overeenstemming is. Dat is niet meer zo moeilijk. Heeft wel lang geduurd. Men heeft lange tijd gedacht dat is echt iets wat werknemers en werkgevers met elkaar doen. Maar voor ZZP'ers hoeft dat niet geregeld te worden. Dat moeten ze zelf doen. Dus zij zijn zelf verantwoordelijk voor het bijblijven, het omscholen, bijscholen. En nu ziet men dat dat toch ook in al die rapporten wel geprezen wordt, aangeprezen wordt. Zorg dat alle werkenden daar ook gebruik van kunnen maken. Dan is de vraag, hoe ga je dat organiseren? Ook daar worden allerlei uh, lijntjes uitgegooid. Geef een ontwikkelingsbudget, kan je vanaf geboorte tot aan het einde doen. Uh, geef een bepaalde mogelijkheden om fiscaal uh, aftrekbaar te maken. En dan zie je toch dat er ook op andere manier gedacht kan worden aan het uh, organiseren van scholing voor deze aparte groep werkenden. Op dit moment zijn er ook al dingetjes geregeld door het kabinet, bijvoorbeeld het project Nederland leert door, NL leert door en het stapbudget. Dus de stapjes zijn wel gezet richting meer bescherming. 
die stappen die we in Nederland uitdenken, die we willen regelen, zullen altijd in dat Europese kader geplaatst moeten worden. Dus daarom was het ook goed dat Paul zei, ja, hier is de aanbeveling en daarbinnen moet dat allemaal passen. Wat dat precies wordt, is natuurlijk aan de lidstaat om dat uit te werken. Maar het gaat in ieder geval om een adequate bescherming. En daarom zie je dat die arbeidsongeschiktheid daar mooi bij past. Dat is in ieder geval een minimum wat voor... Uh, de meesten nu onder ons wel uh, heel reëel lijkt. Hè. Dat moet de zelfstandig echt wel uh, op kunnen terugkomen. Dus dat is iets wat zeker altijd tegen de achtergrond van het Europese recht moet gebeuren. Kortom, om af te sluiten. We moeten weg van die tweedeling. We moeten zorgen dat die groepen werken het dichter bij elkaar komen qua bescherming. Je kunt nog altijd variaties uh, voorzien. Kijk daar ook voor naar het buitenland, zodat uiteindelijk iedereen die in Nederland een baan heeft, daar een fatsoenlijke bescherming bij krijgt. Maar we moeten ons ook realiseren dat dat allemaal nog niet voor morgen zal zijn. Dus zaadjes moeten geplant worden, radertjes gaan werken, draaien aan het ene raad gaat het andere werken. Dus we weten ook dat dat voor de komende tijd zal zijn. En dan heb ik het toch relatief snel voor elkaar. Oké, okay, dank jullie wel. En moest er nog wat uh, mensen zijn die uh, nog interesse hebben in onze projecten, dan heb ik hier op die slide uiteindelijk de gegevens. Ja, hartelijk dank uh, Saskia, hartelijk dank uh, Paul. Ja, welkom back. Uh, we will switch now to English because, uh, well in fact, uh, we should switch to Sp Spanish, but uh, that might be a bit complicated for... Uh, not only the spectators at home, but also for some people here in the room. So we will, uh, I will hand over the uh, moderation to Paul in a few minutes, uh, and we will start with, uh, like I said, an English uh, uh, bit of uh, the program that is called Enhancing Social Protection for Platform Workers, a Comparative Perspective. The introduction will be done by Alberto Barrio Fernandez, uh, and there will be a kind of co-reference uh, uh, reaction by Dr. Anna Aranguiz. Um, and the moderation is for Professor Paul Schaukens. Paul, the floor is yours. Thank you very much, Mr. Chair. Um, yes, we are approaching a uh, closing uh, of, of the day, almost. But last, uh, but not least, uh, we still have a an intervention on platform work and social security. And this is a closing part also of a work package a project which has been conducted for the Institute GAC. As I this morning already mentioned, uh, Saskia Montebovi and myself, we have been mainly working upon um, the European rules, non-standard work and self-employment, European and Dutch. And the uh, outcomes of that uh, work will also be published on the website uh, as was being shown by Saskia this morning. So I wrote a little booklet on the new recommendation and Saskia, she developed a kind of policy overview over the years in the Netherlands, how self-employed and access to social protection has been evolving and how that does that fit or does it not fit within that European framework. But then we also decided and we had the opportunity to have a very good researcher to work more into depth into one category of atypical work. And I remember so many years ago, Alberto, when you joined the team, that we finally decided, eventually decided, to focus upon platform work. Uh, why? Because it was then emerging. But that was not the only reason. It's extremely challenging. It's extremely challenging, and I will not unveil anything, of course, of your talk uh, this afternoon. But I think one of the most challenging things is whatever their status they work in, whether they are self-employed or wage earners, um, you always will have face issues in designing social protection. So the, the thing will not be solved by giving them all the status of employees, because very often I think that uh, the bulk of policymakers think if we assess them as wage earners and employees, everything will be solved. This is not true at all. Not true at all. I think that was also one of the things which came, uh, which, well, pushed us to decide to focus upon that, that group because it's really ch challenging labor, yeah, or modern labor. So first, Alberto Barrio will present um, his findings of his work, and in a way it's a kind of sneak preview of his doctoral thesis, which is uh, now um, among the members of the jury to be accepted or not accepted, but we hope <laughs> we'll stay positive, it's, hope it will be accepted. 
and then he can uh, present that very soon, uh, before autumn, uh, we do hope. So after many years of hard work, you're almost there. My left side, possibly or your, your right side, um, we have uh, Anne Aranguis, and she joined recently again Tilburg because she already was part of Tilburg as a student and I think also as a first uh, researcher. Then you went to Antwerp, I understand, because I live in Antwerp and all people from the south of the Netherlands at once in their lifetime, they come to, to, to Antwerp, you cannot miss it, so in that way I can understand it. But now she's back in Tilburg uh, as a postdoctoral researcher on a, a project which is also very close to this topic of today, of working in poverty. And Tilburg is one of the leading universities of the network, and you have the massive ta task to see what the European Union can do about that and what competence uh, there is. And that's also in line of your doctoral thesis, uh, which was about minimum protection and minimum wages and European Union, uh, which has been defended recently um, at Antwerp University. And you have that very strong um, well, legacy in labor law and social security and, and Europe. Now, for those who would think, well, this is, will be a kind of internal Spanish uh, little uh, talk and, and, and so on, I don't think that will be the case because Alberto is coming originally from Madrid, eh, so he's uh, really Castellano, and <laughs> I know that Anna is coming from Basque Country, and, well, that can well, give some elements of not tension, but competition. It's a bit like Flanders and the Netherlands, and so I don't think it will be a very kind uh, uh, it will be a kind reaction, but it's, it, it can be, well, it can be a bit more challenging as you, you may think. And then slowly the floor will, will be open. I may also intervene with some questions. But I will not take too much of your uh, time. And I would like to uh, first uh, uh, ask Alberto Barrio to, to, well, to share with us his first findings on platform work, uh, comparative research, and, and to what extent the Netherlands is, is part of it. The floor is yours. Thank you very much, Professor Schaugens. Thank you, Paul. So, indeed, I will be presenting... Oh, does it work? Yes, sorry. Uh, can I stand up? Okay, much easier. So, as Professor Schaugens was mentioning, my, the topic of my PhD and also the one of this presentation is social security and platform work towards a more transparent and inclusive path. And the research question that I will be addressing in this presentation is generally what's the social security position of persons performing platform work under the law of five selected European countries and under European Union law? This question not only covers what's the situation of platform workers under social security at national and EU level, but also it includes an evaluation of the situation of whether this situation, it uh, fulfills the principles of transparency and inclusion among other principles of social security, but primarily transparency and inclusion. So now I will start explaining a bit of how we arrived to this, to this question and how I arrived to, to this research. So social security and non-standard world, the relationship have been quite complex for quite a while, primarily because the Traditional, the elements that traditional social security is typically based, such as dependent, subordinate employment, stable employment, full-time employment, employment conducted to maintain, um, sorry, uh, performing person, employment performing person from a location established by the employer, and so on. All these elements, there were forms of non-standard work that challenged these aspects, and therefore achieving adequate social protection for non-standard workers has been always a challenge, and by doing a preliminary research on different forms of non-standard forms of work, I realized that platform work was the form of non-standard work that combined many of these elements, arguably the form that combined most of these elements, uh, the majority of them. So that's the reason why um, I decided that platform work uh, and their social security position was, uh, should be studied. So I will be covering the situation at national level and at EU level. So at national level, well, I apologize for the so much text. This shows how much information there is in my PhD. But uh, the main idea is that there were many of the, of the situations, of the aspects that I, I discovered in the member states, there were many common aspects. So in most of the countries' studies, which as you can see are Spain, France, United Kingdom, Germany, and the Netherlands, there were uh, issues accessing, uh, formally accessing social security either because the status didn't provide access to some social security schemes or 
or other reasons, for example, because it was excluded, because it wasn't considered work, platform work, and so on. There were also challenges on effective and adequate access. These challenges in some countries depended on the status. In other countries, it was more uh, widespread. Um, and, but we all, I also uh, discovered that there were active efforts in several member states on regulating platform work um, the, in the, of the countries selected. The most relevant uh, examples are France and Spain. In both countries, there have been uh, provisions, pieces of legislation that address the challenges that platform work may present to social security. But I would like to uh, primarily focus on the Netherlands in this presentation. So in the case of the Netherlands, Two of the interesting aspects of the Netherlands concerning social security and platform work is, first of all, um, the experience of um, the Netherlands on the use of temporary agency work, part-time work, and self-employment. These forms of work have a um, significant history in the Netherlands. It has been quite used. And, and the other aspect that I, I think is interesting concerning platform work and social security in the Netherlands is the universal character of some of its schemes. So those two elements, in my opinion, but particularly the universal character, resulted in that the challenges that platform workers experiencing in accessing social security are perhaps less um, extreme than in other countries. It may also be um, important the fact that there are some minimum benefits in several of the schemes available to platform workers. So the even if they wouldn't achieve the criteria to receive the highest benefit, there is usually access to at least a minimum benefit. So these two aspects, the universal character, uh, coverage and the minimum benefits in several of the schemes, I believe, in some way um, balance or, or make the uh, consequences of, of platform workers being platform workers concerning social security less drastic. Um, another interesting aspect of the Netherlands is that there has been several cases in which they have been trying to determine the status of platform workers. Um, for the moment, there has been cases in both directions. I will not say that the situation is completely decided, but there is an interesting discussion on that regard. Um, and finally, uh, I would also like to note the steps that have been taken in order to improve the coverage of self-employed persons, which in many cases include platform workers during the pandemic. So I apologize, I cannot focus too much in the national situation. If there are questions, please let me know. But I will try to also cover the EU level. So in the case of the EU level, um, I address three main types of uh, EU provisions or EU legal instruments. First is the coordination regulations concerning social security coordination. The second are other provisions that may have an impact on um, the social security position of platform workers and their EU level, and particularly access to social assistance, which is Regulation 492-2011 and Directive 2004-38. And finally, the quite recent Council recommendation, recommendation on access to social protection for workers and the self-employed. So I will start talking about um, the situation concerning the coordination regulation. So there are several aspects to highlight. First of all, is that many of the concepts, like through my research, I have discovered that many of the concepts on which the coordination regulations are based, such as substantial activity, marginal activity, or register office, they are not as defined as maybe necessary to have clarity on how they may be applied. And in several of the cases, um, it, there seems to be um, some leeway uh, of, by member states in interpreting them, um, either uh, has been established through. So the second, the second issue that I have, uh, I have discovered is that there are difficulties, and this is something that also happens concerning other forms of non-standard work, but I consider it particularly significant in the case of platform work, which is the difficulty identifying the platform worker's employer, but also difficulties differentiating between posting and simultaneous activity. Those issues have been evident for a while um, concerning different forms of work, but in the case of platform work will be particularly challenging. So first concerning the employer, 
there is an issue when there are several register offices or several offices in which the platform may perform some of its activities. So for example, may develop an algorithm in one office in one member state, but it may also manage its employees or its self-employed persons in another office in a different member state. And there can be several of the elements of what we consider the activities of the employer that perform in different offices in different member states, even outside Europe. So that's one thing they consider is challenging. The differentiation between posting and simultaneous activities in several member states, I consider is particularly relevant in the case of platform work and particularly difficult because of the flexibility and how platform work is integrated in the life of platform workers. So a person may perform platform work while he's doing a trip for personal reasons. It can be quite integrated even with other professional activities because how easy is to perform and how easy is to access the labor market in different member states just by being registered in the platform and following very few steps, depending of course on the platform. So this has made the traditional challenge of differentiating between posting and simultaneous activities, I think particularly complicated in the case of platform work. And finally, which I believe it may be a, a, an issue, it's because of these challenges, member states have started to use Article 16, or we believe that there may have been a use of Article 16 not necessarily in platform work situations, but situations that present these challenges. Unfortunately, the use of Article 16 is not necessarily public, and accessing it as a citizen, knowing who has been used of it, it's not always easy. So, I, well, I will analyze it later when I talk about the challenge to transparency, but this can be one of them. The second block, let's say, it's uh, other provisions that may have an impact on social assistance. So. The main issue with these provisions and platform work is that they are, of course, very much based on whether a person is active or non-active in order to um, allow access to social assistance or, or facilitate it. So in platform work, being active or non-active is not always a, a clear-cut uh, issue because a person can be active at some time or very, very recently become inactive and then be active again because of the flexibility of platform work and I believe that this is not something that has been yet addressed by EU law. And another aspect, of course, is the differences between what's considered social assistance and social security under these provisions. And finally, I would like to address the Council recommendation on access to social protection for workers and the self-employed. This is a quite recent piece of legislation. It's non-binding, but it's, it's a legal instrument created by the, um, the, in the EU Council. So, there are, it's, um, in my opinion, a significant step towards um, more adequate, more effective um, social protection for all workers, including platform workers, but there are still challenges uh, concerning it, particularly after the final version. So one of the challenges, in my opinion, the main challenge is the unclear key concepts uh, inside the recommendation, the unclear key concept of the recommendation. So for example, the concept of worker, self-employed, and social protection, the three concepts that are actually included in the title, are not really defined within the recommendation, within the final version of the recommendation. This also results in unclear personal and material scope, because this scope is primarily based on these concepts. Without knowing exactly the meaning of those concepts, we don't really know the scope of the instrument. And of course, these issues need to be resolved one way or another in order to ensure a correct implementation of the, of the council recommendation, which the monitoring process is right now uh, taking place. We had a monitoring framework published a few months ago by the Social Protection Committee, Committee and the European Commission, and member states are expected to provide reports. Um, they were expected a few weeks ago, and the idea is that this monitoring process will continue, but as far as I understand it, these challenges have been, been fully addressed yet. So it's unclear how to monitor the implementation of an instrument in which is not completely clear the personal and material scope, for example. And another issue is the potential exclusion of marginal work. Again, this is a problem related with the unclear personal scope and particularly the concept of worker and work, which, because there is no definition in this instrument. It's unclear in which in which category will uh, marginal work will enter. If it's not considered work at all, then it's outside the scope of the council recommendation. And this will be surprising because 
platform work, which can be in many cases considered marginal work under the legislation of the member states that have studied, will then be excluded from the scope of the Council recommendation, but in the proposal for the Council recommendation and on the preparatory works, platform work has been one of the forms of work for what this instrument was designed. So being excluded from the scope of this instrument, which was designed to actually tackle these kind of situations, will be, will be problematic. And finally, um, the potential exclusion of social assistance and family benefits. Again, there is a problem with definitions. The different social security branches that appear in the Council recommendation, and particularly social assistance and family benefits, are not well delimited, are not well defined. And particularly with social assistance, the recommendation states that it's not, that's not within its scope. But at the same time, social assistance is, well, at the first, they use the concept of, the recommendation use the concept of social protection, which has been traditionally understood as also covering aspects of social assistance, that can be understood that way. And also, social assistance is key for platform workers in many cases, as it has been shown in my research at national level, when platform workers kind of be included in social security schemes related to work status, such as um, because, for example, they are considered marginal workers uh, or they are considered self-employed workers, then they might need to resort to social assistance. But if this piece of, instru if this instrument, which again has been designed in great part to tackle the challenges that non-standard workers and particularly platform workers are experiencing, if it doesn't address social assistance, it may be asked if it actually fulfills the purpose for which it was created. So I will, I will now address challenges to transparency and to inclusion, which as I said before, were the two main principles that are used in order to evaluate whether the, the situation at the national level of platform workers and social security is, let's say, a, a good situation, it's um, adequate, or it may be improved. So the, in the choice of transparency and inclusion as, as key principles, besides, of course, um, the fact that they are some of the key principles in social security, is also based on, of course, the recent council recommendation that I just mentioned. Both principles are very well covered within the recommendation are two of the four main, well, actually, they are the main aspects that the recommendation addressed. So I thought um, suitable to also use it in order to analyze the situation as a whole. So some of the challenges that exist at national level at also EU level concerning social security position of platform workers are uncertainty on what's considered work. Many of these challenges I have already mentioned them, but I think that this slide can serve kind of for a summary of it. Uh, challenges um, uh, accessing formal coverage, uncertainty on where the employer is located, lack of clarity and openness. For, for example, concerning the use of Article 16, among other things, uncertainty concerning the determination of hours of work performed or income. This was not a challenge I mentioned before in my presentation, but it's a challenge that is common in platform work. And it, it's in power related to the flexibility of platform workers, but also in, in power related to the fact that it's sometimes unclear whether, for example, waiting time is considered as working time for people who are not classified as employees. So, and finally, um, the big challenge that has taken most of the attention until now of whether platform workers are employees or self-employed. This is a very significant challenge, but as mentioned by Professor S. Hawkins, it's not the only one. And even when we will arrive to an answer to this challenge, which at some point we will, I hope, there are still many other challenges that should be addressed. So those are concerning transparency and concerning inclusion the main challenges I have discovered in my research is the potential lack of formal coverage due to platform work, be it considered not work, marginal work, self-employed work, or in other way excluded. This, I already mentioned it at national level. It's something that we, I have actually seen it happens in several of the countries studied. Also effective coverage, and finally, lack of adequate social protection due to low benefits in some countries, but also inadequate social assistance. Um, all these issues, I have already mentioned them, but what I wanted to also stress is that there is one thing is the situation at national level, but we can, if we use the principle of social security, we can actually provide a normative statement of whether the situation is something that we want as a society um, to promote or we want to promote something else. And that's part of what I wanted to address in my research. So finally, I would like to end with some recommendations 
based on this analysis. So concerning transparency, one of the proposals could be a wider definition of work at national level. This will include different forms of work, including platform work in the uh, scope of social security schemes, which in part will address the challenges of uh, lack of formal access. Another, um, another answer could be the establishment of a concept of work at EU level, as I mentioned um, perhaps very shortly before, but concerning, for example, the coordination regulations, there is a challenge with the differences in the concept of worker at national level. The coordination regulations use the concepts at national level, but then when people move between countries, which is the purpose of what the coordination regulations exist, there are, um, the differences on how we understand the concept of a uh, worker can present challenges when people move because, and it's also very difficult to foresee what your rights may be because you may not know in which category you may fall. And more transparency concerning agreements between countries, that's what I was mentioning uh, concerning Article 16. Ideally, it, I believe it may be, it may be useful for agreements under Article 16 to be um, public uh, mandatorily public, but at least more information concerning them. I think it could, uh, it could contribute to more transparency. And um, finally, concerning transparency, a clear, well-delimitated legal status is at national level um, that are easy to identify so everybody can know quickly which status they have based on their situation. And con finally, concerning inclusion, three main recommendations. Well, again, it's a bit repetitive, but I do believe that this is one of the perhaps the strongest recommendations I can make, which is a broad concept of work for social security purposes, a concept that will include people who are in some way involved in the world of work, no matter the exact circumstances, no matter the flexibility. If the labor market allows for flexibility, there needs also to be a broad concept of work for social security that accompany that. Otherwise, there is, there is no balance, and, and I think it's inconsistent. Also, reciting the role of platform work within the labor market, not necessarily. Platform work needs to be just forms of work that are um, very, very, very part time, that are very um, not always well paid, and so on. Some of the elements of platform work could be completely integrated in the traditional employment relationships, or at least guarantee similar security and, and formal access and effective access and adequate access than traditional forms of work. It's not necessarily true that flexibility is linked with lack of social security and challenge to the system. It can be both or a balance can be found, but I think that right now the role of platform work within the labor market is not necessarily focusing that aspect of, well, that's why we are actually having this presentation, so I hope it will. And finally, flexibility regarding the criteria for entitlement. In many countries uh, studied, the criteria are quite strict. Sometimes it's focused in a short period of employment before the person apply for the, for the benefit. In other cases, it's a broad um, um, concept of uh, a broad time period. Either way, I think that it's because each of these criteria benefit a person if that person, I mean, in some circumstances, but a, a, a more flexible criteria, a criteria that can um, include persons in both circumstances, persons who have recently worked but may not have worked in, in the past, a person who have worked for a long time but perhaps not immediately, if the purpose is to ensure that people are adequately, effectively uh, protected, I think that this could be a step in that direction. So... Thank you very much. Um, I think that this more or less covers the presentation. I think that I'm okay on time. Thank you, Alberto. Um, maybe I will. I may invite you to go one slide back again to, to your main conclusions, um, because there, there are some interesting uh, points. Actually, one of the questions this morning, which we did not uh, transmit because we were lacking time was what could be the role of platform work in a more positive way. I mean, when you look at reintegration of self-employed or activation of self-employed, that's quite a challenging thing. And one of the participants was launching, well, you can turn it around and you can, for instance, make use of platforms to reintegrate and reactivate self-employed uh, to have them again into the ac economic activities. So often we address it a bit and the platform's a bit, let's say, critical and negatively as to social protection and so on. 
uh, but they can also have a very uh, active uh, role, and that's also touching upon one of your questions and conclusions, to what extent platform work can also be a labor activity in which people can be reactivated coming from unemployment and working capacity. And that was one of the challenging questions which were being raised in the UK, as far as I understood also your analysis. But first and foremost, I would like to transfer the, um, the word to Anna Arenquist. Um, well, to have a first reaction uh, to, the, to the presentation and outcome uh, from Alberto Barrio. The floor is yours. Well, thank you very much, Paul, and thank you very much, Alberto, for uh, your very interesting presentation. I think um, you raised a very important point about uh, misclassification and legal status of uh, platform workers. And fortunately, I think that we uh, slowly but surely start to see a little bit of a development in several fronts. So at the national level, you mentioned how a number of countries, the Netherlands, Spain, the UK, are starting to favor platform workers in the sense. At the EU level, in spite of Jodel, uh, we see that uh, the new legislation is incorporating this hybrid form uh, definition of worker that reflects on the, on the case law of the Court of Justice and that uh, specifically mentions uh, platform work. Moreover, we have now uh, new initiatives that are specifically addressed to platform workers and to their collective bargaining. So hopefully this mis misclassification problem will eventually uh, get solved or be, be fixed. But my question is, what happens next? So what happens when platform workers gain transparency and have access to social security, when they are included in, in social security? So I think your whole presentation is very interesting as a first step and it's completely necessary. But what happens once they are in? Uh, Nuna was presenting this morning about uh, the situation of people who have multiple jobs. This complicates enormously to, uh, to gain social security benefits, especially when they have different legal statuses. The transition between self-employment and worker is incredibly difficult, both in social assistance and social security. Um, what happens when the activity of the platform worker is too minimal? Not marginal, just minimal, part-time. They gain access to minimum wage, let's say, but this is still a prorata, so it's still very low. It's not enough to, to, to have a sufficient or a decent standard of living. So what happens then? And you have to access, as you very fairly mentioned, uh, social assistance. So uh, then we have the problem that we are overburdening uh, social assistance, and we have the more general problem that perhaps welfare is not fit for purpose at the moment. So I guess my point, or the point I'm trying to make, is that access uh, and inclusion uh, transparency are incredibly important as a first step, but perhaps we need to uh, start thinking about reshaping the, the welfare structures in a way that we can fit not so atypical forms of employment anymore, but at the same time, we not, don't overburden the welfare state. And I want to ask you your opinion on this, but of course the public as well. I think it's, it touches, it's a question that just touches upon virtually every presentation that we've had this morning. Thank you. Hey. Thank you very much. Wait one second. I'm gonna stand up. Thank you very much. A very, very interesting question. I, I agree, actually, that um, achieving access, it's indeed only the beginning. Um, but when I was referring to the principle of transparency and inclusion, particularly inclusion, it goes further than just having access. That's why I think that the council recommendation is so important and so useful, because it talks about formal access, it talks about effective access, and it talks about adequate access. And that's what I, I try to mean with inclusion. And I think that that's also how inclusion has been generally interpreted in social security literature. Um, so just access is not enough. Just the fact that you access the system um, is not necessarily sufficient. Access needs to be adequate. And of course, that may mean in some cases that there needs to be perhaps a subsidy from the state, but and sometimes it might need to be access to social assistance. I believe that we do need to cover as much as possible people who are involved in work with social security schemes related to work instead of covering that partly with social assistance because at, uh, indeed, as you mentioned, that's not the real purpose of social assistance, it's a net, it's, shouldn't be a systematic part of the system, as I am afraid that that may be the case. So access to labor-related social security schemes, which is adequate, effective, and not just formal access, I think that that could be a solution. 
it may require sometimes subsidies, and I think that that's where sustainability and the questions on financing go, and particularly responsibility of those people who benefit from platform work, platform online platforms, also companies that may use this. I mean, it's not a chance that during the pandemic, some of the most important workers were those delivering food, which happened to be platform workers. The work that is done by platform workers is a very important work, in many cases also cleaning, and it's very necessary for society. And I don't know if it's related, but it happens that they are also not that well paid in some occasions, and the conditions are not that great So in some occasions. again, So I think that we do have to question as a society if we want to reevaluate how we are approaching these forms of work, sometimes the work that is the most important for society in periods of crisis, and, and who we want to make responsible should be the workers, who are assuming almost all risks in many cases, or should be the online platforms. So I hope that that addresses your question. Absolutely. Perfect, thank you. It reminds me a little bit of the, <clears throat> the last months uh, that society went down was melting down, we were all sitting at home, working at home and so on. But actually it was, um, it continued to go on, which is called in Dutch by the voetvolk, by the people who on a daily basis were making sure that we could stay at home, work at home, uh, do telework and so on. Um, if they were not available already or whatever to do all those jobs they have been doing, and it was sometimes very early in the morning, um, the whole thing would have been switched off. And so I, I, I ask myself, and I, I put it already in some, at some other occasions, like in, a, in other fora, that I think we fundamentally undervalue um, blue-collar work. And we really have to question ourselves whether we can go on with that. But that's something out of, out of today. Um, I was also already informed by Jan, by, by our chair, that there were some questions. So I, maybe I switched to, to, our, to our chair person to continue the discussion, animate the discussion. Yes, um, and we can use that also as a bridge to the last uh, part because in fact the chat is uh, open for more questions than only uh, related to uh, Alberto's uh, introduction. But there are two questions, Alberto, for you. Uh, first of all, you, you refer to Article 16 as if everyone uh, who's listening knows where that is all about. Uh, and it is rather a key item in your uh, introduction. So could you explain in a few sentences what it is all about? Of course, and I apologize, you know, problems with knowing about something, you assume it's common knowledge when this is very specific. Article 16 is an article that allows member states to make agreements, um, let's say, so that will allow, to, um, allow situations in which it doesn't follow the rules established for determining the legislation applicable. So for example, member states can make exceptions to the rules and say that even though the rule established a deadline that uh, certain months for, months for uh, posting, um, that can be exceeded. But it needs the agreement of both member states and it needs to be performed in theory on the benefit of the person who it's the subject of the agreement, the individual who moved between member states. And can you give an example of existing? Yes. So, uh, so for <laughs> example, Belgium and Netherlands, I believe it's Belgium and Netherlands and Germany. I think it's a very interesting situation because there is a lot of moving, movement between these countries. I heard that a very common uh, case of agreement, well, the most common is posting and extensions on the maximum period of person can be posted. But there is also, I believe, an agreement, but again, I haven't seen it, but because I haven't been able to access it, but uh, I believe there is an agreement for persons who drive boats in the rivers that connect uh, Belgium and Netherlands and perhaps Germany. So these people are crossing borders all the time in order to avoid continuous changes of legislation applicable, which maybe I haven't mentioned it, but it's one of the purposes of the coordination regulations to avoid like continuous changes. We want stability, and that's, in theory, the use of Article 16. Yes, thanks. Um, and the second question is more about, uh, yeah, well, the, the problematic situation that uh, uh, there are not many concepts uh, clear, or better said, there are many concepts unclear at, at EU level. Uh, could you give us a glimpse of why 
what is the reason for it? Are these concepts discussed in the Council of Ministers? Because that's the legislator. Yes, um, very good question. Indeed, there has been many discussions and, and this unclear, it's not, a, it's not by chance that they are indeed unclear. It depends on the provision. Um, for example, concerning the coordination regulations, uh, the legal instrument, the coordination regulations, they traditionally it has been very hard for countries to arrive, for member states to achieve uh, agreements on the content of the rules. This will have been reformed um, systematically since they were created many, many years ago, but it still it's very, very difficult to achieve agreements. And in fact, there has been for, for quite a few years already a process of modernizing the rules, but it hasn't arrived to an agreement yet because it's so difficult to do so. So that's, in my opinion, the reason why there, there are some unclear concepts in the coordination regulation. But concerning the council recommendation, it was the concepts were significantly more clear in the proposal. And then from the proposal to the final version, most of those clear concepts disappear, particularly the concept of worker um, and self-employed, but particularly the concept of worker, which used to follow the definition established by the Court of Justice of the European Union, but um, it no longer does. Although, interesting enough, in the monitoring framework, the Social Protection Committee and the European Commission go back to some kind of that definition of worker under the case of the Court of Justice, but only for the concept of worker. They don't do the same concerning the concept of self-employed of the different social security branches. So it's not only unclear, but it's not always the same approach for every concept, which makes the things very complicated. But if you're asking me the reason, unfortunately, I cannot say for sure because I wasn't a fly in the world. I would have loved to be. But I assume that, again, is a problem of lack of consensus between member states. And indeed, there are some opinions by member states during the process of creation of the council recommendation in which they do state their concerns concerning several aspects of concepts and more delimitations. So I think that that's probably the reason. If you would allow me, uh, Jan, I would like also to make the bridge to a question we, we got this morning, but we didn't have the opportunity to, to address it because of some time constraints. Um, that was being asked, but shouldn't we define better self-employment? And if you do so, you can keep that protection at a basic limited level and uh, address then the real wage earners. Because indeed we have many um, what we call uh, phantom self-employed uh, people, so people who are actually wage earners, but they are not really self-employed. So if we simply give, use a good definition, then we can target the wage earners and give them a good protection in regard to labor law, with regard to labor law and social protection. And the self-employed, let them be businessmen and businesswomen, they, they, they shall not be protected, they don't need that. It's simply a matter of good definition and everything is being solved. Well, that's being the question. Um, I mean, I've seen many definitions of those concepts over the decades, European, national, but apparently they do not always manage to define very well who are the real self-employed and who are the real wage earners. Um, and I think platform is again a nice example. What is the main credo being launched by many platforms? They say, well, they are, look, they are not real wage earners, so they cannot be falling under the labor law because they are flexible, they decide themselves whether they want to work or not, when they want to work or not. So you cannot use those, those concepts. And apparently what, what I noticed from some, some of the research I did was that when the level of protection is rather equal, of equal value, whether it did not matter so much for social protection, whether you're a wage earner or self-employed, that's something which you sometimes see in the Nordic states, that the issue of who is a wage earner and a self-employed is not so relevant anymore. It's more of technical relevance, eh? whether we use the unemployment slash stopping business or unemployment um, dismissal. But it's not so much whether they are protected and have to pay contributions or not. So apparently there we see that the definitions function pretty good because the level of protection. So I would like to turn it around, give them an equal protection, and maybe then you can come to good definitions. Mm. Let's bring me to one of your conclusions, and I would also like to, to invite Anna to, to mm. have a first uh, reflection on that. You say broaden definition of work, right? broaden definition of work. But when I listen very carefully at your story of platform work, uh, Alberto, shouldn't we focus more upon income than upon activity? 
Uh, I see all kinds of people now who raise income out of renting property, uh, being on platforms, getting money for that, um, simply living from return from their capital or from their parents, and then maybe do a little side job, a real job, but that's not really, I mean, it can be possible, but they combine it. I see self-employed giving themselves an income out of their legal um, person, out of their, um, yeah, they, they create a kind of legal person around their business, give themselves an income which is fictitious, it's a kind of basic income, and then have the, 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 the profits put in reserves and have it capitalized, and then when they stop, they get them. And that's not being used because that's capital gain, we say, and it's nothing. Aren't we too much thinking in terms of, and I think platform work is a very nice example of that, in terms of, let's say, 20th century um, wage provision to people and income is broad. And I think the ambition of most of us is to gain income out of which we want to live. And sometimes it can happen that we cannot gain any more that income because of a, uh, uh, whatever a risk. Eh? And it's, the focus should be more upon income protection than to delineate what is work. Work can be still maybe relevant, but if the main emphasis in social security, I want to say, is income protection, maybe that could already be a broad definition solving quite some, some issues. It's an open question, but please. Perfect. I completely, I'm sorry. I completely agree. Um, indeed, I think that we should focus more on income that in work. But uh, the reason why I talk about a broad concept of work because that's the system that we have right now. I think that, I mean, ideally it will be, I think that it will be better to focus on income, even though I will use income as a way of measuring who should access the more social security, like the more protective social security for people who are in some way involved with what now we consider work. But of course, I will also take into account that these forms of work, at least the way that they are um, established right now, they also provide sometimes quite low income because allow, for example, for periods of unpaid work while the person is waiting, um, etc. So while that's also not tackled, I think that just focusing on income and not taking into account other aspects of what it's this person that they are doing, I think that that can be problematic. I mean, but I am I didn't understood if you were referring to income just to know who is in the scope of the schemes or just focusing on income completely and take that into and only take income into account and not take into account whether those persons are performing work or not. Because right now our systems, as you know, are very much, many systems in the European Union are very much based in some way or another on whether a person is performing work or not. That's for what um, I started from that basis. But you know, I would think that that could be very useful to use income as an indicator for determining the scope of escapes. Yeah, if I may briefly, can you hear me? Okay. Yes. If I may uh, briefly react, uh, I think that's one of the ideas of reshaking the, the whole welfare structures, but I see one major problem with it, and I, I don't know what the right answer is, but if we measure them only in income, and that's what we take as a, as a, yeah, a measurement or, or whatever it is, then how do we establish the responsibility of the, of the employer? And I think that's a very important thing that we cannot uh, forgive, forget that, um, that relevance, that, that the employer remains responsible for, for many aspects. And perhaps when we talk about social security and social protection, it is starting to be uh, sometimes a bit more faded, but it is not the case if we talk about uh, health and safety at work, for example. So I think with that proposal, it is an interesting one, but we miss that link of the responsibility with the of employer. A bit looking again to the, the chairperson to, to see where we are standing, whether we still have some time. <laughs> well, or we maybe have we have to involve the other, uh, the first uh, group we, of this we, st we still have, uh, have some time. Um, I, I, I was wondering uh, myself, uh, Alberto, because you have started with a very broad uh, comparative uh, perspective, not only talking about platform workers, but you also uh, looked at other uh, types of non-standard uh, uh, employment relations and uh, and self-employed. Uh, my experience is that uh, uh, EU legislation develops if there is a sense of urgency. Is there a sense of urgency in your opinion? I think so. I think that there is a sense of urgency 
at least within the European Union institutions, um, because we see that there is quite a lot of efforts to achieve legislation that address these issues. We saw the Council recommendation. There is also several directives that address labor aspects of challenges that platform workers experience, and which I haven't focused here because I was focusing on social security, but I know that there is quite a lot of work being done right now on addressing these issues. However, I don't know if the pressure is enough to make uh, to force member states to agree and to achieve this common ground that sometimes may be very, very difficult as we see already traditionally with the coordination regulations. So uh, you, we saw, I mean, I think that the council recommendation is very good as an example of the situation that we are living because for the first time there is a legal instrument, even if it's not binding, that establish very clear guidelines to member states on what's the direction on social protection and all forms of work and self-employment. And some of the things that are included in the recommendation that, for example, uh, self-employed people should also have formal access to all social security schemes, even though in some cases might be voluntary access. This is new from the final version to the proposal, by the way. But, um, but these things are something that we have been discussing them in the field of social security, and um, Professor Hawkins know better than I do, um, for, for quite, quite long time. The, the question of whether self-employed should have formal access to, to social security schemes and also effective access, adequate access, the fact that we have a legal instrument of the European Union that says, in theory, quite clearly, that they should, they, I think that that shows that there is concern and there is will to, to do something. And I think that also the social pillar is, is quite an example. So, and, and the creation of the European Labour Authority. I mean, I think that there are quite a few signs right now in European, in the world of the European Union, let's say, that shows that there, there, there is concern and there is willingness. I don't know if enough, but I hope so. And at national level as well. I mean, we are seeing pieces of legislation appearing. The latest um, pro, uh, legislation by uh, Spain, I think, is very, very important because for the first time, it's making platforms to share their algorithms with the trade unions. Uh, I mean, with the social partners, and I think that that's going to be key for other pieces of legislation in the future and for the work of social partners. And that's something that I think maybe it was a bit lost in the fact that that piece of legislation also included provisions concerning the employment status. But um, but I think that it's quite relevant. Yes, uh, to continue with it, because in fact I had. Uh, a uh, follow-up question, but it is now also raised by uh, uh, in the chat by some of the spectators. Um, uh, we always talk about Europe as uh, unity in diversity, uh, and especially if it, if it is about social policy, then uh, the competence is uh, with uh, the member states. Um, and in the chat, uh, one of the uh, Spectators also say as well, is a sense of urgency not difficult in the case of social issues because of subsidiarity? Um, yeah, well, perhaps uh, both of you or, or the three of you could, uh, could reply to that. I, I have my personal ideas about it, but I'm the chair, so. Sure. I'm not sure if I understand correctly the, the question, but if I understand what it's, um, the sense of urgency sort of fades because the union has a lack of competence on social policy or limited competences. Um, I don't think this has to do with the sense of urgency. I think um, there are a number of reasons why the EU should act um, and why the union is acting, whether perhaps not sufficiently, but uh, it is addressing. And if you look at it from a very negative perspective, then it's the, the, the necessity to, to raise the social minimum at the European level so that we don't raise, uh, have a race to the bottom. Uh, we need to create a minimum so we don't use uh, competition as a mean to, to lower wages or lower, mm -hmm. lower social standards. So that's one, one of the more perhaps obvious reasons. The other one, um, perhaps more uh, positively speaking, is that the union has a, a social objective, and not only a social objective, but also an objective to, work, to go towards uh, social cohesion. Uh, and if that is truly a, a union goal, then we should also aim at reducing disparities between the member states. And the way to do so is to have 
some level of EU interference. And I'm not saying it should uh, regulate on every level or, or anything, but there should be some uh, social minima there. Sure. <clears throat> Is there a sense of urgency? Of course, you can dramat dramatize uh, everything and, and, and so on. And uh, I'm not that kind of person, but to some extent, I, I, I do think there is a sense of urgency. And I do align with, uh, with uh, Dr. Anaguis. That I think last week I, I read an article that uh, was saying that we get more and more demanding and companies get more and more demanding. I mean, if you look at the margins of profit, they have been tripled or even quadrupled compared to 20 years ago. So 20 years ago, we were happy with, let's say, 3% of margin of profit. Now it should be at least 10%. Okay, but something I also noticed, fine enough, but you have to make the profit. And apparently the main um, avenue through which profit is made is by cost cutting. Cutting mm -hmm. costs. Mm -hmm. Yeah, I mean, cutting costs, I mean, in the environment we have to be careful but, uh, because uh, we have to invest costs, eh, because we have to have a green uh, uh, world. So we don't have uh, a multitude of costs to be cut, but labor is one of them, and the globalization is also helping that. I mean, uh, I was referring to the people who every day are doing their jobs and so on, but do you know that the products which are here are coming from the other side of the world, and, and, and they are more cheap because they are produced not in the best environment, social environment. So that's a bit, and there I do align with the European Union. European Union is a kind of globalized market in Europe on its own. And this is going on as well with posting and so on and so forth. So indeed, I think labor cost is being, so in that way, there is a sense of urgency. But I do agree with the, the person who was asking the question, how to address that in Europe, because Europe is not competent in social matters. And I'm not a person saying we should have a kind of one monolith of system for the whole of Europe. It's impossible, if I already see here the, but you can have some basic agreements on some things, uh, and that should be, should be done. I think it's possible, a bit like this morning, uh, it's neutral and specific, eh? so it's universal and specific. It can be specific for the member states, 27, 28, or whatever, how, many, how you count them. Um, and even within those states, you can have regions. Eh? I'm coming from a country with different regions, with different mm -hmm. subsystems. But the basic principles are the same, eh? that for some risks we agree that there should be a protection and so on and so forth. And it's about, about this, and I'm not so, I, I, 20 years ago I would say there should be standards and legal standards, I'm even moving away from it. But I think in Europe at least there should be an understanding that we invest a minimum of income to social protection and a maximum, and that then states are free to organize how they want, but they will, that we also monitor the outcomes, and that's what they have already now, they should use more what they already have, the European Union sometimes. So I think on the financing side, we should use a fork, a minimum and a maximum. And then from the outside, the output side, we can put uh, next to each other how effective we are in combating poverty, income replacement, and so on. So I hope by, doing, by going through that avenue yes. that we can combine those elements of not much competence, competence, but I think there is some sense of urgency. Alberto. Thank you. I, I completely agree with the other two speakers, but I would also like to say that many of the challenges that I have been addressing, they are not challenges that need to be solved with extra competencies, they are technical challenges. Those are challenges resulting from lack of proper definitions to lack of clarity. These challenges could be perfectly solved with the current distribution of competencies. The European Union don't have to to exceed their competencies in order to solve these issues. Of course, there needs to be will, but the reason why I think this kind of research is important is to even present these issues to the people. Because I believe that this is so technical in many, in many cases that people do not realize and then legislation don't work and then they complain and they say that it's the fault of the people in Brussels. But many times, I mean, these are technical issues. Many of them are technical issues. And in many cases, we knew about this issue for quite a long time it seems that they haven't been solved. I'm thinking particularly in coordination. There has been issues happening that they are there and they haven't been solved in a while. I hope that there is willingness, but definitely I don't think that in that case it's, a, it's an issue of competencies. Thank you very much. An applause for the three uh, speakers.